హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్ గురు యూట్యూబ్ ఛానల్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈరోజు డేట్ చూసుకుంటే పది నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు చాలా ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే ఉన్నాయి వీడియో చివరి దాకా అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరు కొంచెం వీడియో లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి చాలా మంది వీడియో చూస్తున్నారు కానీ చాలా తక్కువ మంది వీడియో లైక్ చేస్తున్నారు కొంచెం వీడియో లైక్ చేస్తే సపోర్ట్గా ఎంకరేజ్గా ఉంటుంది ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైనా ఏపీ కోర్టు ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవుతుంటే ఫుల్ సిలబస్ ఆల్ ఇన్ వన్ కోర్సు కేవలం ఫోర్ నైంటీ మాత్రమే అన్ని కోర్ట్ జాబ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది కావాల్సిన వాళ్ళు మన టీజీ అకాడమీ యాప్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని అందులో స్టోర్లు వెళ్ళి కావాల్సిన వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతాను ఆన్సర్ కామెంట్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా భారత దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రైవేట్ అంతరిక్ష సంస్థ ఒకటి రాకెట్ ప్రయోగించనుంది సో ఆ సంస్థ పేరు ఏంటి ఆన్సర్ని కామెంట్ చేయండి సో ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే జీ ట్వంటీ సమిట్లో ప్రపంచ నాయకులను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఏ రాష్ట్ర కళాఖండాలు బహుమతిగా ఇవ్వనున్నారు అని చూసుకుంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో తయారైన ఆ స్థానిక కళాఖండాలను సో జీ ట్వంటీ సమ్మెంట్ మన భారతదేశంలో జరగనుంది కదా సో అందులో భాగంగా సో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు అవి బహుమతిగా అయితే ఇవ్వనున్నారు ఇండోనేషియా రాజధాని బాలీలో జీ ట్వంటీ సారీ ఇది ఈ సదస్సు చూసుకుంటే ఇండోనేషియా రాజధాని బాలీలో అయితే జరగనుంది సో హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కూడా మనకు నవంబర్ పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై రెండున జరగబోతున్నాయి మనందరికీ తెలిసిందే సో కాబట్టి హిమాచల్ ప్రదేశ్ సంబంధించిన కళాఖండాలను ఇక్కడ బహుమతిగా అయితే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఇవ్వనున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇండియన్ నేషనల్ కార్టోగ్రాఫిక్ అసోసియేషన్ నలభై రెండవ అంతర్జాతీయ కాంగ్రెస్ను ఎవరు ప్రారంభించారంటే గుర్మిత్ సింగ్ ఉత్తరాఖండ్ గవర్నర్ గవర్నర్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ గుర్మిత్ సింగ్ చూసుకుంటే డెహ్రాడూన్లో ఇండియన్ నేషనల్ కార్టోగ్రాఫిక్ అసోసియేషన్ నలభై రెండవ అంతర్జాతీయ కాంగ్రెస్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఉత్తరాఖండ్లోని డెహ్రాడూన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు నవంబర్ తొమ్మిది నుండి నవంబర్ పదకొండు వరకు ఈ నేషనల్ హైడ్రోగ్రాఫిక్ ఆఫీస్ నందు ఇక్కడ నలభై రెండవ అంతర్జాతీయ కాంగ్రెస్ని అయితే నిర్వహిస్తోంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఖేలో ఇండియా నేషనల్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించనుంది అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో ఖేలో ఇండియా నేషనల్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ను నాలుగు నగరాల్లో అయితే నిర్వహించనుంది ఖేలో ఇండియా నేషనల్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ లక్నో గోరఖ్పూర్ వారణాసి నోయిడాలో ఇక్కడ జరగనున్నాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రపంచ సైన్స్ దినోత్సవం ఏ రోజున జరుపుకుంటామంటే నవంబర్ తొమ్మిది పది శాంతి మరియు అభివృద్ధి కోసం ప్రపంచ సైన్స్ దినోత్సవాన్ని ఏదైతే ఐక్యరాష్ట్రమితి ఎడ్యుకేషనల్ సైంటిఫిక్ మరియు యునెస్కో రెండు వేల ఒకటిలో దీని అయితే ప్రకటించడం అయితే జరిగింది ఇది సమాజంలో సైన్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను అయితే సూచిస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం మనము సైన్స్ దినోత్సవాన్ని నవంబర్ పదవ తేదీ జరుపుకుంటాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెలిమెడిసిన్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎవరు హాజరయ్యారు అంటే ఇస్రో చైర్మన్ ఎస్ సోమనాథు టెలిమెడిసిన్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా మరియు కేరళ చాప్టర్ కొచ్చిలో అమృత్ హాస్పిటల్లో అంతర్జాతీయ టెలిమెడిసిన్ కాన్ఫరెన్స్ అయితే నిర్వహించింది పద్దెనిమిదో ఎడిషను సో దానికి ముఖ్య అతిథిగా ఇస్రో చైర్మన్ శ్రీ ఎస్ సోమనాథ్ గారు కేరళ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్స్ ఛాన్సలర్ మోహన్ కొన్మూల్ అలాగే కేరళ ఐటీ సెక్రటరీ అయితే దీన్ని పాల్గొనడం అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్లోని మిడ్ అట్లాంటిక్ ప్రాంతంలో మేరీల్యాండ్లో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ పదవిని నిర్వహించిన మొదటి భారతీయురాలు భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తి ఎవరు అని చూసుకుంటే అరుణ మిల్లర్ భారతీయ అమెరికన్ అరుణ మిల్లర్ చూసుకుంటే అమెరికాలో మిడ్ అట్లాంటిక్ ప్రాంతంలో మేరీల్యాండ్లో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ పదవి అయితే ఇక్కడ ఆమె లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అయితే అవ్వడం అయితే జరిగింది సో ఈ విధంగా భారతదేశానికి చెందిన సంతతికి చెందిన మొట్టమొదటి మహిళ అరుణ మిల్లరు సో ఇక్కడ అమెరికాలో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అయితే అవ్వడం జరిగింది అయితే లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా రేసులో తాను విజయం సాధించిన తాను ఎవరైతే స్థానికురాలు వేస్ మూరును ఓడించి ఇక్కడ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ అయినట్లు తనైతే తెలపడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండు వేల ఇరవై రెండుకి ప్రతిష్టాత్మకమైన బెయిలీ కే యాష్ఫోర్డ్ మోడల్ మరియు ఫెలో ఆఫ్ ది అమెరికన్ సొసైటీ ఆఫ్ ట్రాపికల్ మెడిసిన్ అండ్ హైజీన్ అవార్డు ఎవరు అందుకున్నారంటే డాక్టర్ సుభాష్ బాబు ప్రముఖ భారతీయ వైద్యుడు మరియు శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సుభాష్ బాబు చూసుకుంటే ఈ అవార్డు అయితే అందుకోవడం జరిగింది సో దీన్ని షార్ట్లో మనము ఫాస్ట్ ఎంఎచ్ అని అంటారు ఈ అవార్డు అతని అత్యుత్తమ పరిశోధన మరియు పరిశోధనకు గాను
శివనారాయణ చంద్రపాల్ చూసుకుంటే ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో చేర్ చేర్చబడ్డారు సో ఎవరు ఇక్కడ శివనారాయణ చంద్రపాల్ అని చూసుకుంటే ఇంతకుముందు వెస్టిండీస్ ఆటగాడు ఆయన సో ఈ ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో చేర్చితే ఆయన ఎంపైరింగ్ అయితే చేయొచ్చు అతను పంతొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు ఇక్కడ తన అసాధారణమైన బ్యాటింగ్ టెక్నిక్స్తో ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై రాణించడం అయితే అయితే ప్రారంభించడం అయితే జరిగింది నైన్టీన్ ఇయర్స్లోనే సో మీ అందరికీ మిస్టర్ డిపెండబుల్గా మన ద్రావిడ్ గుర్తొస్తారు కానీ వెస్టిండీస్ సైడ్లో శివనారాయణ చంద్రపాలు ఆయన ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో చేరడం అయితే జరిగింది దీంతో ఆయన ఇక నుండి అఫీషియల్ ఎంపైర్గా అయితే పాల్గొనొచ్చు క్రికెట్ ఎంపైర్గా నేషనల్ ఫోరెన్స్ నైటింగేల్ అవార్డు ఏ రంగంలో సేవలు గుర్తించి ప్రదానం చేస్తారంటే నర్సింగు నేషనల్ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ అవార్డు నర్సింగ్లో ఎవరైతే నర్సులు రాణించి ఉంటారు కదా వాళ్ళ సేవలను గుర్తించి అవార్డు అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు నుండి అయితే ఇస్తూ వస్తున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఐరోపాలో వేడి వాతావరణం కారణంగా కనీసం పదహైదు వేల మంది మరణించారని కింది వాటిలో ఏ సంస్థ చెప్పింది అని చూసుకుంటే ముఖ్యంగా మనకు డబ్ల్యూహెచ్ఓ సో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే రెండు వేల ఇరవై రెండులో వేడి వాతావరణం కారణంగా ఐరోపాలో దాదాపుగా పదహైదు వేలు మర పదహైదు వేల మంది మరణించారని చెప్పి ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడించింది సో ఇక్కడ మూడు నెలల ఏదైతే వేసవి కాలంలో స్పెయిన్లో దాదాపుగా నాలుగు వేల మంది పోర్చుగల్లో వెయ్యి మంది యూకేలో మూడు వేల రెండు వందల మంది జర్మనీలో నాలుగు వేల ఐదు వందల మంది మరణించినట్లు డబ్ల్యూహెచ్ఓ రీజనల్ డైరెక్టర్ అయితే వెల్లడించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాష్ట్ర పోలీస్ సిబ్బందికి శిక్షణ కోసం రిటైర్డ్ ఆర్మీ వెటర్నులను నియమించే ప్రతిపాదన ఏ రాష్ట్రం ఆమోదించింది అంటే అస్సాము రాష్ట్ర పోలీస్ సిబ్బందికి శిక్షణ కోసం రిటైర్డ్ ఆర్మీ వెటర్నులను ఇక్కడ నియమించే ప్రతిపాదనను అస్సాం కేబినెట్ అయితే ఆమోదం తెలపడం జరిగింది అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వశర్మ ఇక్కడ ఏదైతే బెటాలియన్లలో రాష్ట్ర పోలీస్ సిబ్బందికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనీసం ముప్పై నాలుగు మంది రిటైర్డ్ ఆర్మీ సిబ్బందిని నియమిస్తు నియమించడం అయితే జరిగింది సో ఇది ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే ఒక చిన్న లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా కోర్టు జాబ్ సంబంధించిన కోర్స్ కావాలంటే మన టీజీ అకాడమీ యాప్లో ఉంది యాప్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది కావాల్సిన వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఒకసారి క్విక్ రివిజన్ చూసుకుందాం రాష్ట్ర పోలీస్ సిబ్బందికి శిక్షణ కోసం రిటైర్డ్ ఆర్మీ వెటర్లను నియమించే ప్రతిపాదనను ఏ రాష్ట్రం ఆమోదించింది అంటే అస్సాము రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఐరోపాలో వేడి వాతావరణం కారణంగా కనీసం పదహైదు వేల మంది మరణించారని డబ్ల్యూహెచ్ఓ వెల్లడించింది నేషనల్ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ అవార్డు ఏ రంగంలో సేవలు గుర్తించి ప్రదానం చేస్తారంటే నర్సింగు ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ఎవరు చర్చబడ్డారంటే శివనారాయణ చంద్రపాల్ ఫాస్ట్ ఎంహెచ్ అవార్డు ఎవరు అందుకున్నారంటే డాక్టర్ సుభాష్ బాబు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ గవర్నర్ పదవి అధిరోహించిన మొట్టమొదటి భారతీయ అమెరికన్ ఎవరు అంటే అరుణ మిల్లర్ టెలిమెడిసిన్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియన్ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎవరు హాజరయ్యా అంటే ఇస్రో చైర్మన్ ఎస్ సోమ్నాథ్ ప్రపంచ సైన్స్ దినోత్సవం ఏ రోజున జరుపుకుంటున్నాం అంటే నవంబర్ పది ఖేలో ఇండియా నేషనల్ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించినదంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఇండియన్ నేషనల్ కార్టోగ్రాఫిక్ అసోసియేషన్ నలభై రెండవ అంతర్జాతీయ కాంగ్రెస్ ఎవరు ప్రారంభించాలంటే గురుమిత్ సింగ్ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్లో ప్రపంచ నాయకులను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఏ రాష్ట్ర కళాఖండాలను బహుమతిగా ఇవ్వనున్నారంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ థ్యాంక్ ఫర్ వా